。病态后，小王爷病倒了。哎呀，心儿啊，这到底是怎么回事啊？他一诊断，小王爷是感染了风寒。哎呦，这孩子好好的，怎么说病就病了？姑告诉你们，心儿要是个好歹，你们通通给我陪葬。哦、乖啊，乖，心儿。三更的跑来，大气也不出一声，奴婢以为闹鬼。让我跟孩子待一会儿吧。白天太后在这里，我不敢靠近一步，只好夜里来了。你就通融一下吧。太后有严令，除了她，谁也不能接近小王爷。你也清楚太后的脾气，就别让奴婢为难了。赶快走吧。这些。这些全都送给你啊！这，这，你就行个方便吧。眼下夜深人静，太后已经休息了，绝对不会有人知道的。孩子是我的命根子，没有他，我一天都活不下去。求求你，让我看看他。嘘，你想把人都吵醒吗？夫人，请快一点，过会儿。接替我来守夜的人就要过来了，心儿，心儿，我的孩子，皇太后驾到，太后来了，快快快，找个地方躲起来，快，殿下，快找个地方躲起来呀、啊！听说你医术高明，姑才大费周章的把你从长安接过来。不论你用什么办法，一定要把心儿医好。医不好的话，就别想活着离开顶头。怎么样？太后，据微臣诊断。小王爷并非感染风寒，而是患了一种异症。这种病尚无对症之药，这一切只能听天由命了。什么？谁在屏风后面？出来！谁准许你进来的？你是怎么看惯小王爷的？把他给我带下去！从今以后，再不许靠近孩子一步。快呀、啊！太后，殿下，走吧。太后，为什么不让我看孩子？我到底做错了什么？你要这样惩罚我？求你，让我照顾心儿。我是他的母亲。你这个不祥的女人，想想，你把你的亲人都害成什么样子了？我的康儿。也是被你克死的，怎么，你还想克死我的心儿吗？你的身体里是不是住着魔鬼？你这个克星，想见心儿吗？哼，可以呀、啊，你把康儿先还给我呀，我就让你见心儿。把康儿还给我，我是他母亲，你把康儿还给我，还给我呀！我深爱着恭王，而心儿，她是我的骨血，我怎么会害他们？你叫我怎么才能证明我自己的清白？我可以去死，只求你相信我，我从来没有害过我的丈夫和我的孩子。如果我的命能够换回恭王的命。我可以马上就死，心儿，啊！
心啊！心儿，心儿，心儿，心儿，看看奶奶，心儿还难受是不是？心儿不哭，太后，你还是吃点东西吧，休息一下。如果不眠不休的拖下去，你的身体会撑不住的。拿走，通通拿走！心儿还没好，顾什么都不想吃，拿走！心儿，你千万不能有事，你是奶奶的命根子，你父王已经走了，奶奶只有你一个了，你父王没能完成奶奶的心愿。你是奶奶的唯一指望啊，心儿，你不能丢下奶奶，你不能丢下奶奶呀、啊，心儿。妹妹，妹妹，你在这儿干什么呀？为什么身上只穿着单衣？这么冷的天，怎么不知道爱惜自己的身子啊？孩子，我的孩子在井里面。你快看看，是不是我的孩子？阿娥，你的孩子早就不在这个世上了，你怎么会听见他的哭声呢？不，我听到了，孩子在哭，孩子在哭，你没听见吗？阿娥，你别吓我，哪有孩子的哭声啊？你看着我，看着我，我的孩子没有死，他就在井里面，我们赶快去找陛下。一个人，今天这到底是怎么了啊？赵飞燕，他根本就不配有孩子，他不配。妹妹，你别担心，姐姐会想尽办法让你重新做回皇后的。赶紧回去，好吗？姐姐，你快帮我把孩子救上来，再晚就来不及了。快把他救上来！好，阿娥，听话，你先回房间去休息，我会帮你救孩子的。赶紧回去，这太冷了。嗯、阿娥，听话啊，听姐姐的话。走，你在骗我，你骗我，你骗我。阿娥，听话。姐姐会保护你的，你只要安静的休息，皇上马上就会来接你了。啊，听姐姐话，皇上，咱们回去啊，走吧，好妹，听话，走，孩子，走，这太冷了。咱们回房间去啊！求上天保佑我的心儿吧。今往后，我不管身患何疾，绝不问医，绝不用药，只当是天命所归，甘愿承受一切痛苦。只是请你，只是请你，千万不要夺去我儿子的性命！求求你，求求你！
，谁在威廉后面？不是有意要违背你的命令，我只是听说杏儿好了，我想看一眼，只是看一眼就走。过来吧，谢太后。嗯、抱抱他吧，为了他，你也辛苦了，杏儿。怎么知道皇后不如我呀？莫非你亲自尝试过？哎，我说的不是当今的皇后，而是有就在招台殿的许皇后。我的这位皇嫂对我那可是一片痴情啊！<笑>哎，你看。连他贴身的玲珑宝玉都送给我了，这可是皇上御赐的，想不想要啊？给，哟，生气了啊？嗯，哎，我给你把它戴上。哎，这玲珑宝玉是许皇后的。如今戴在了我身上，你们看我是不是比许皇后还美啊？<笑>给我跳个舞。好。<笑>真连日来披月走章，累得肩酸背痛。多亏爱妃啊，朕现在觉得通体舒泰，飘飘欲仙了。臣妾最近在永巷听到一些流言，我已经严禁奴才们乱嚼舌头了。可是凭臣妾一人之力，堵不住所有人的嘴呀、啊。你听到了什么谣言啊？谣言多半不可当真，陛下还是不听为妙，免得生气。空穴来风，势必有因。你快把听到的全都告诉朕。臣妾听说，幽居在招台殿的废后许氏，和卫卫大人之间互通款曲，已经有一段日子了。这绝不可能！是哪个奴才敢捏造这种谎言？朕要把他碎尸万段！可是，可是，就连陛下御赐给许氏的玲珑宝玉，也被淳于长得去了。他把那块玉送给长安云霄居一个西域来的胡姬，那女人如今到处炫耀自己可以与皇后媲美，所以才搅得宫内宫外沸沸扬扬。如果这桩丑事是真的……就算想遮掩，也遮掩不住啊许我和淳于长的事，你是怎么知道的？你为什么要告诉陛下？万一被太后知道了，她肯定要找你的晦气了
，世上没有不透风的墙。要想制服敌人，就必须先下手为强。至于皇太后那边，皇上是不会让她知道的。就算知道，我也不怕。她自己的外甥和宝贝儿媳做下了见不得人的丑事，她好意思来找我算账？可是，你为什么要做这种吃力不讨好的事呢？我看不出许娥和淳于长倒霉对我们有什么好处，更何况，那个女人现在也够可怜的了。我们夺走了她的一切，你为什么连个活命的机会都不留给她呢？做人可不能做得太绝啊！姐姐，你好糊涂啊！如今正是大好机会，可以把咱们的敌人连根铲除，容不得半点心慈手软。现在对敌人仁慈，将来身首异处的可就是咱们。可是许娥已经一点反抗之力都没有了，她怎么能威胁到我们呢？我要铲除的不光是许娥，还有跟她关系密切而对我们地位最有威胁的人。你是说，班婕妤？对，你不想想，你肚子里空空荡荡，人家怀的可是货真价实的龙种，到时候儿子生下来。我们姐妹的好日子就到头了，你到底想要怎么做？班婕妤跟许娥又扯不上什么关系，是不是连淳于长跟许娥的谣言也是你编出来的？我只不过是顺水推舟罢了。你别忘了，是你要我帮你的，我自然要帮你铲除一切麻烦。姐姐。你当前的首要任务是安胎，而不是自寻烦恼。皇后殿下，姐姐，觉得我这样子好看吗？这条襦裙是我和皇上大婚的时候穿的。昨天晚上，我梦见皇上来接我了。我要是穿上这条裙子，皇上一定会喜欢的。我妹妹呀、啊，穿什么都好看。来，姐姐帮你梳头，把你打扮的呀美若天仙，让皇上再也离不开你。姐姐，嗯，你说我该戴什么首饰呢？嗯，对，就戴皇上赐的玉。玉呢？玉呢？你别着急，你忘了吧？你把玉给了淳于长了呀，让他帮着你跟皇上说情的呀。嗯、淳于长，淳于长。竟然敢背叛朕，枉费了朕这么多年的信任，你竟敢在背后和那个想害死朕的女人私通来羞辱朕！你这个忘恩负义、不知廉耻的东西！陛下，臣弟是冤枉的，我绝对没有做对不起你的事啊，陛下！冤枉？连招台殿的宫女都看到你出入，跟许娥那个贱婢甜言蜜语、谈笑风生。从云霄居的胡姬那里搜出了朕赐给许娥的玲珑宝玉，胡姬也交代说，许娥对你一片痴情，才会把贴身信物送给你。还有，这是你亲笔画押的，铁证如山，你还敢抵赖？那都是屈打成招的，陛下，臣弟从来没有对胡姬说过那些话，是，是胡姬她诬陷我。陛下，许娥是我的皇嫂，我从来就没有对她有过非分之想，又怎么会做出那些违背伦常的事啊？那块宝玉，那块宝玉，是许娥给我，想让我帮她向陛下求情的。陛下，绝对没有其他的意思啊！够了，朕不想再听你的狡辩。你既然敢做。为什么不敢当？你不配做朕的兄弟，更不配活在这个世上
。来人，在，将准与长斩首弃尸。朕要让世人看看，背叛朕，就算是兄弟，朕也绝不放过。是，陛下，陛下，带走。陛下，是，陛下。臣弟被鬼迷住了心窍，是蛇勾引我的，求陛下开恩呐！求陛下饶了我吧，陛下！传朕口谕，赐许额毒酒。记住，此事要赶到太后得到消息之前办妥。朕不想节外生枝，明白吗？传皇上口谕：废后许氏与逆臣淳于长，贿乱宫廷，有辱圣恩，即刻服毒自裁。我妹妹是清清白白的，我要到皇上那儿去告你们，叫你们全都认同落地。哼，你以为你还能走出这扇门吗？真是痴人说梦啊！淳于长已经全部都招了，说虚额要利用他回到皇上身边，可皇上已经把他斩了。他这含血喷人，栽赃陷害，妹妹，你快告诉他们，你是被冤枉的，你跟淳于长什么关系都没有。我不要去见淳于长，我不要见那个逆贼，他逼我，他逼我，畜生！大人，你行行好，请你转告皇上，我妹妹是被逼的。都是那个淳于长做的孽呀！难道你们忍心对一个无辜的人下毒手吗？我们只管奉命行事。上酒。你们别碰我妹妹，让我来。你们就不能让我妹妹走得体面一些吗？一定要这么残忍吗？这是皇上赐给你的酒，你快喝了吧。喝了以后，就能见到皇上了。嗯、原来皇上还记得我喜欢喝西域进贡的葡萄酒。这酒红得像血，却香甜醉人。只要喝上一小口，就能飘飘欲仙。别喝！怎么了，姐姐？喝完这杯酒，我就可以见到皇上了。皇上在等我呢。好妹妹，喝吧，喝了就能如愿以偿了。可以动身了，皇后起驾。星儿，来，来呀，星儿，到母亲这里来。好了不起啊，星儿，星儿会走路了，星儿会走路了。太后，向您报喜了，刚才星儿第一次会走路了。她作为定陶的继承人，可以看得出，她是越来越健壮，越发显出了气魄和胆量呢。只不过，是人迈开脚步开始走路而已。有什么可大惊小怪的
，他往后要学的东西还多着呢。请太后恕罪。来，心儿。嗯，哦，哭什么哭啊？这才几日不见，就不认识姑了？不许哭！别哭了，松开手！看你，把孩子都宠溺成什么样子了？像你这样调教孩子，只能养出个废物。我告诉你，从今天开始，除非姑允许，不然你不许接近孩子半步。不许哭！太后，求你别把心儿带走。我以后会改的，我一定会改，我绝不会宠溺他，我会严格的管教他。丁姬，姑告诉你，你若还想在王宫待下去，就得听姑的命令。闪开！太后，我求你别带走心儿，我不能没有他，我一天都不能没有他陛下，被最信任的人背叛，臣妾知道，心里一定很不好过。可是有件事情，我觉得必须向陛下禀报。何德，你不必说了，朕觉得很累，我要静静陛下，你怎么了？这些是什么？为何让你如此紧张？没什么，都是些无关紧要的东西。是信吗？这些丝绢的样式很特别，要是臣妾没记错的话，曾经在班婕妤的增城殿见过。是他写给陛下的情信。所以才不好意思让臣妾看。不是你想的那样。也巧了，臣妾想向陛下禀报的事，正好与班婕妤有关。有个人，陛下得见见。进来。他是什么人？让他自己说吧，把对我说过的事，原原本本的跟陛下再说一遍。如果敢有半句假话，当心你的舌头。奴婢阿月是班婕妤的贴身侍女，其实这几个月以来，魏魏大人多次到增城殿私会婕妤夫人。此话当真？那你为什么这个时候才来报信？之前奴婢一直不敢说，是怕招来杀身之祸。如今魏魏大人已经伏法，奴婢才敢斗胆上辩。那你为什么不直接告诉陛下，而是去找我呢？赵昭仪最受陛下宠爱，只要得到你的庇护，就不会有人敢加害奴婢了。奴婢冒着生命危险禀报实情，是为了保护皇室血脉的纯正。婕妤夫人所怀的孩子。不是陛下的，陛下，你打算怎么办呀？这不是真的，阿田没有理由这么做。一个女人为了摆脱深宫的寂寞，什么事都做得出来，除了陛下，能够随意出入后宫的男人只有淳于长，只怪你太信任他们了。才会埋下这样的祸根。阿田的贤良淑德在宫内有口皆碑，他可不会像你姐姐或者许娥那样，任由自己的心性胡来。寂寞者黑，班田和许娥走得那么近，共有一个情人也不稀奇。照你这么说，你和你姐姐也是一样了。陛下
，你怎么能这么说臣妾呢？难道你怀疑我对你的忠诚？何德，你知道朕绝不会怀疑你。朕只是觉得你在嫉妒，才会看不清真相。恐怕看不清真相的不是我陛下。你忘了刚才那些信吗？那也是班婕妤写给淳于长的吧？你怎么知道？我是从你刚才的表情里看出来的。其实你也怀疑，但是你无法决断，你需要有人帮你下决心。别逼我做任何事，阿田。阿田是纯洁的。如果他真那么纯洁，就不惧怕任何调查。难道陛下不希望确认那个孩子真的是陛下的吗？只要把他交给叶廷玉，相信陛下会得到答案。你们这是要干什么？怎么不通报一声就闯进来了？传皇上圣旨，请班夫人随微臣到叶廷玉，交代清楚你和淳于大人的关系。什么意思？等到了叶廷玉，你自然就明白了。这是长乐宫，你们的来意，皇太后知道吗？皇上有旨，说此事不许惊动太后，你只要乖乖跟我们走就行了。儿臣拜见母后。母后这么匆匆赶来，有什么事吗？你还明知故问，我问你，你为什么要把阿田抓起来？他到底做错了什么？朕已经吩咐过他们不要惊动母后，这帮不中用的奴才。果真是你，阿田还怀着你的骨肉，你为什么要这么折磨他？没错，是朕下的命令。他背着朕跟淳于长暗中往来，朕要叫人调查清楚。这样的谎言你怎么会相信？你把阿田看成什么人了？母后以为儿臣愿意相信吗？儿臣愿意让人一次又一次的从朕的尊严上践踏过去。母后，你好好看看，睁大眼睛好好看看你所信任的，想方设法要塞进朕心里的女人，都是什么样的嘴脸？他们，他们让朕恶心。这些信是假的，自己不是阿田的，是别人伪造的，你也应该看得出来。这些丝绢，母后应该认识吧？只有阿田才会用这些丝绢，别人怎么会得到？而且还有看见他们私通的人证。人证在哪儿？你把他找来，姑要当面盘问他。这些就不劳母后费心了。叶廷玉自然会调查个水落石出。要想嫁祸一个人，有一千种办法。何况，就算阿田真的跟人私通的话，也不会笨到留下如此明显的证据。那是他以为朕永远也发现不了。听你的口气，你好像已经认定阿田背叛了你，是吗？你为什么不用你自己的脑子好好思考，到底发生了什么呢？还是你现在就是想让阿田跟阿娥一个下场？朕本来打算过些日子再跟母后谈许娥的事。既然母后已经知道了，就没什么好隐瞒的了。你不跟我商量？就擅作主张刺死了阿娥。你们也是有过夫妻情分的，为什么你就不问问他的理由和想法呢？你什么时候变得如此残忍？朕对天发过誓。
绝不姑息。任何一个背叛朕的人，谁要是胆敢背叛，就只有死路一条。赵飞燕偷情就平安无事，阿娥就死有余辜吗？朕是皇帝，难道世事还要向母后请示不成？好，不管你打算怎么做，如果你要刺死阿田，就先刺死母后。为什么陛下会认为我跟淳于长有染？难道我跟随他这么久，他对我一点信任都没有吗？我的心真是凉透了，我甚至不敢相信，他就是我即将出世的孩子的父亲。他对我一点爱也没有了吗？傲儿就像着了魔一样，谁都劝不动，满脑子都是偏执的念头，我都觉得他越来越陌生。阿田，我第一次这么害怕，我怕会失去你和你肚子里的孩子，就像失去阿娥那样。阿、啊、娥，他怎么了？阿娥，他走得很安详，没有受多少罪。怎么会这样？都怪我们外甥淳于长，他害死了阿娥，也害死了他自己。阿娥是被冤枉的，他那么单纯，难道你不清楚吗？我都知道，可是现在说这些又有什么用呢？阿娥已经死了。阿田，你要答应我，从现在开始，你要学会忍耐，一定要把孩子平平安安的生下来。陛下，你这是怎么了？朕有负于你啊。陛下给臣妾的已经太多了，多到任何一个女人都会嫉妒的地步，怎么会有负于臣妾呢？不不，朕连个孩子都不能给你。意想不到的孩子却接连出现，朕最想要的。是我们的孩子，你和我的孩子。也许老天嫉妒我吧，所以不允许我为陛下生孩子。不，会有的。何德，只要你生个儿子。朕会马上立他为太子。陛下，要是臣妾永远都不能为你生儿子，你会怎么办呢？朕不相信会发生那种事。不信，就算真有那么一天，还有你姐姐的孩子。你不用担心，臣妾谢谢陛下对姐姐的既往不咎。这次的事情让臣妾心里七上八下的
，生怕有人借机再重提姐姐的过去，让陛下为难。要不是你们姐妹情深，她又怀了朕的孩子，朕也一样会惩罚她。朕平生最恨的就是侮辱朕尊严的人。而欺骗是对朕最大的侮辱。那，陛下打算怎么处置班婕妤呢？阿田，阿田的事就算了吧。许娥的死，已经够让母后伤心了。朕不想再因为阿田，再跟母后把关系闹僵。今后他能安分守己，朕也不想再追究下去了。可他的孩子明明是孽种。住口！从今往后，不许你再提起“孽种”这两个字。朕已决定的事。谁也不容更改。